Čaute. Dostal som od vás tým na ďalšie skvelé miesto, ktoré na Orave musíme navštíviť, takže sme sa ocitli v obci Krušetnica. Dnes nás čaká pestrý program, takže ak chcete vidieť, čo všetko sa tu dá zažiť, zostaňte s nami. Ideme zaparkovať a húra na svach. Obec Krušetnica leží v podbeskickej vrchovine pri sútoku Bielej Oravy a Klinianky. Pomenovanie obce vzniklo z názvu riečky, terajšej Klinianky, ktorá sa niekedy menovala Krušečnicou, pomenovaná po kriaku Krušec, Krušina, ktorý sa tam hojne vyskytoval. V obci v súčasnosti žije takmer tisíc obyvateľov. V Krušetnici je známe lyžiarske stredisko Ski Krušetnica, v ktorom nájdete dve zjazdovky s dĺžkou 1500 metrov a štvorsedačkovou lanovkou. Jedna z nich je pre začiatočníkov, druhá stredne náročná. Svahy sú pravidelne technicky upravované a ponúkajú lyžiarom či snowboardistom príjemnú jazdu. V prevádzke býva aj večerné lyžovanie, ktoré trvá od 17. do 21. hodiny. Lyžiarský areál ponúka možnosť uskladnenia lyží do bezpečnostných skriniek, ako aj požičovňu, lyžiarské výstroje a ski servis. Lyžiarské stredisko je vhodné pre lyžiarské školy a každoročne sa teší čoraz vyššej návštevnosti. No nie je to úžasné? Počas lyžovačky si môžete oddychnúť v stredisku dole pod svahom, kde sa môžete občerstviť, naobedovať sa alebo sa zahriať čajom, čo práve robím ja. No... Ešte sa trošku povystieram a idem sa pozrieť dnu. Areál lyžiarského strediska ponúka návštevníkom možnosť ubytovania v penzióne Pohoda s krásnym výhľadom na oravskú prírodu a tri nové chaty. Voľný čas si môžete spríjemniť návštevou bazéna, sauny, bowlingu. V letnom období je k dispozícii tenisový kurt. V štýlovo zariadenej reštaurácii, ktorá sa nachádza na prízemí penziónu, si môžete vybrať z bohatej ponuky jedál, vrátane denného menu a špecialít oravskej kuchyne, ktoré pripravujú vynikajúci kuchári a personál. Atmosféru s príjemnišom vody v jazierku či plameň v krbe. Súčasťou reštaurácie je aj zimná záhrada a bar. V prípade potreby uzavretej spoločnosti je možnosť variabilne oddeliť akúkoľvek časť reštaurácie. Areál disponuje aj novo vybudovanou sálou, ktorá počas zimných mesiacov slúži ako reštaurácia pre lyžiarov. Mimo sezóny je miestom vhodným na oslavy, svadby či stužkové slávnosti. Pre rodiny s deťmi je pripravený aj malý detský kútik. Bolo to vynikajúce. Dal som na odporúčania svojich priateľov a som veľmi rád, pretože sa oplatilo a je vidieť, že tu jedlá pripravujú naozaj skutoční profesionálni kuchári. Počul som, že nedaleko je múzeum kávy jediné na Orave a verím, že aj tam si prídem na svoje. Ideme sa tam pozrieť? Hm? Expozícia Orava Café v útulnom domčeku rozpráva príbeh kávovníkového zrnka od svojho počiatku až po lahodný koniec. Zvonku nenápadný, zvnútra sofistikovaný. Múzeum sa píši najväčším počtom exponátov týkajúcich sa kávy na svete. V zbierke môžete vidieť rôzne kávovary, mlinčeky, džezvy, historické pražičky a rôzne iné predmety. Interiér domčeka zdobí najväčšia mozaika z kávovníkových zrn, jej rozloha je neuveriteľných 107 metrov štvorcových. Na stenách sú nalepené približne 4 milióny kávovníkových zrn, čo predstavuje 400 kg kávy. Z takéhoto množstva by sa dalo pripraviť viac ako 60 tisíc šálok lahodného nápoja. Na vytváraní mozaiky sa podielalo okolo 250 dobrovoľníkov viac než 4 roky. Doposiaľ získala certifikát zo Slovenska, ale plánuje sa zapísať aj do svetovej Guinnessovej knihy rekordov. Milí priatelia, z dnešného dňa som veľmi, veľmi prekvapený. Ani som netušil, čo všetko sa dá v takej malebnej obci, ako je Krušetnica, zažiť. Odporúčam vám tiež som zavítať a užiť si to rovnako dobre, ako som si to dnes užil ja. 
Ja sa ešte veľmi teším, pretože ma čaká večerné lyžovanie, ale teším sa aj na vás pri sledovaní nášho ďalšieho vlogu na portáli Na Orave Dobre.